నమస్తే వెల్కమ్ టు డిఫైన్ న్యూస్ నేను మీ కార్తిక్ ఆయన తండ్రి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు ప్రజల్లో దేవుడిగా నిలిచిపోయారు కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఎదురు లేని నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు ఆయనే స్వర్గీయ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అలా తండ్రి బాటలో నడుస్తాడని పేదల పెండిదిగా నిలుస్తాడని ప్రజలందరూ నమ్మి ఓట్లేసి గెలిపించిన నాయకుడు మరెవరో కాదు ఎదుగురి సందింటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలందరూ ఆప్యంగా పిలుచుకుని వైఎస్ జగన్ ప్రజాక్షేత్రంలో నిలిచి గెలిచి ఎన్నికల ఫలితాల్లో వైసీపీ పార్టీని ముందుకు నడిపించి రేపు కాబోయే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న నేపథ్యంలో తండ్రి అకాల మరణం నుంచి ఒంటరిగా సాగిన జగన్ ప్రస్థానంపై డిఫెన్ న్యూస్ ప్రత్యేక కథన ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల ప్రజలందరూ శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు వృద్ధులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు ఎందుకంటే వారు దేవుడు పెన్షన్ ఇచ్చే బిడ్డ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో అకాల మరణం పాలయ్యారు రాష్ట్రంలో అంతమంది ప్రజలు తండ్రి కోసం ఆరాటపడడం చూసిన ఆ కొడుకు వారందరినీ పలకరించాలని బయలుదేరాడు ఆ ఓదార్పు యాత్ర కోసం బయలుదేరిన ఆయనకు జనం నిరాజనం పట్టడం చూశారు అది కొందరికి నచ్చలేదు రాజకీయాలు అంటేనే వెన్నుపోట్లు అందున కాంగ్రెస్లో ఇంకా ఎక్కువ మరోవైపు ప్రాంతీయ పార్టీలకు కొమ్ము కాసే ప్రముఖ పత్రికలు వారి భయం వారిది జగన్ ఎక్కడ రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా మారిపోతాడేమోననే ఆందోళన వీరంతా కలిసి ఢిల్లీలోని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ను వెర్రెక్కించడంతో వాళ్ళు అధికార బలాన్ని ఉపయోగించి జగన్ను అడ్డుకోవాలని చూశారు దాంతో ఆయన విసుగు చెంది కాంగ్రెస్ టికెట్పై గెలిచిన తన ఎంపీ సీట్ని తల్లి విజయమ్మ అసెంబ్లీ పులివెందల సీట్కి రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికలకు ముందు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపించారు ఇందులో తండ్రి పేరు కూడా అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అని కలిసి వచ్చేలా నామకరణం చేశారు ఈ క్రమంలో వైఎస్ మద్దతుదారులు పద్దెనిమిది మంది కూడా రాజీనామా చేశారు ఇలా అంతా కలిసి ఉప ఎన్నికలకు వెళ్లారు మళ్లీ అందరూ విజయం సాధించారు దీంతో అటు స్వపక్షంలోని కాంగ్రెస్ ఇటు విపక్షంలోని తెలుగుదేశం అందరూ కత్తికట్టారు జగన్ అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని సిబిఐతో విచారణ చేయాలని హైకోర్టులో కేసు వేశారు దీంతో హైకోర్టు ఆదేశించడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిబిఐని నియమించింది అయితే విచారణ సాగుతున్న క్రమంలో లెక్కలోకి చూపని సొమ్ములను రెండు ప్రధాన పత్రికలు బోతద్దంలో చూపించి ప్రజలను వెర్రెక్కించారు వ్యవస్థలన్నింటినీ వేడెక్కించారు దీంతో రెండు వేల పన్నెండు మే ఇరవై ఏడున కొన్ని అభియోగాలపై సిబిఐ అరెస్ట్ చేసింది అలా పదహారు నెలలు జగన్ చంచలగూడ జైల్లో ఉన్నారు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల పదమూడున నాంపల్లిలోని సిబిఐ ప్రత్యేక కోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది ఇలా అనుక్షణం వెంటపడి వెంటపడి వేధించి అవమానించి జైల్లో పెట్టించి మానసికంగా క్షోభకు గురిచేసి జగన్ను అణిచివేయాలని చూసిన ఎక్కడా తొనకకుండా బెనకకుండా గుండె నిబ్బరంతో అడుగులు ముందుకు వేశారు జైలులో ఉన్న కాలంలో పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే బాధ్యతను కుటుంబ సభ్యులు అమ్మ విజయమ్మ సోదరి షర్మిల తీసుకున్నారు రాష్ట్రం ఆగిపోయిన ఓదార్పు యాతను కొనసాగించారు తండ్రి చనిపోవడం కొడుకుని జైలు పాలు చేయడం కుటుంబం ప్రజలందరి దగ్గరకు వెళ్లడంతో ఈ క్రమంలోనే షర్మిల పాదయాత్ర పార్టీకి ఊపిరిపోసింది నేను అన్న వదిలిన బాణాన్ని అంటూ ప్రచారం చేయడం పార్టీని బతికించిందనే చెప్పాలి జగన్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక స్పెషల్ స్టేటస్ కోసం ప్రత్యేకంగా పోరాడారు పార్టీని బలోపేతం చేశారు అలా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికలకు వెళ్లారు చివరి వరకు జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని వైసీపీ అధికారాన్ని చేపడుతుందని అందరూ అనుకున్నారు అయితే అనూహ్యంగా చివరలో రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తానని చంద్రబాబు ప్రకటించడం ఆయన రాష్ట్రమంతా పాదయాత్ర చేయడం జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ మద్దతు ఇవ్వడం ఇలాంటివెన్నో కలిసి వచ్చి అతి తక్కువ ఓట్ల శాతంతో తెలుగుదేశం ఒడ్డున పడింది నలభై సీట్లు కేవలం వెయ్యి నుంచి రెండు వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోవడం వైసీపీకి ఆ శని నిరాశను మిగిల్చింది అప్పటికి అరవై ఐదు సీట్లు వచ్చిన వైసీపీకి ఈ నలభై ఐదు సీట్లు కలిసి ఉంటే ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై జగన్ ఉండేవాడు ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఒడిదుడుకులు వచ్చినా సరే నిర్భయంగా రాజకీయ చదరంగంలో నాగుపాములన్నింటినీ దాటుకుని ముందడుగు వేశాడు ఈ క్రమంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రమంతా తండ్రిలాగే ఒంటరిగా ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పేరుతో పాదయాత్ర చేపట్టాడు కుటుంబాన్ని వదిలి ప్రజల్లోనే గడిపి పదమూడు జిల్లాల్లో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో మూడు వేల కిలోమీటర్లు నడిచాడు ఇంకా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తేవాలని తపనతో ప్రత్యేక హోదా సాధన పోరాటంలో భాగంగా మార్చి పద్దెనిమిదిన పార్లమెంట్లో తన ఎంపీలతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై మొట్టమొదటి అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడమే కాదు దానిపై చర్చ జరగకపోవడంతో తన ఎంపీలతో ఏప్రిల్ ఆరున రాజీనామా చేయించి ఢిల్లీలోని ఏపీ భవన్ వద్ద నిరాహార దీక్షను చేపట్టించి ఆంధ్ర ప్రజల వైఖరిని అందరికూ 
మాట చెప్పిన నిజమైన ప్రజా నాయకుడిగా పేరు పొందాడు దీంతో అనేక ప్రజా సంఘాలు ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితిలు అన్ని జగన్ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించాయి ఇలా ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం ప్రజల కోసం ముందుండి నిరంతరం తెలుగుదేశం పార్టీ చేసే అక్రమాలను ప్రజల వద్దకు తీసుకువెళుతూ వారి అవినీతి అక్రమాలపై పోరాడి ప్రజా ఆమోదం పొంది ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మన ముందుకు వచ్చారు